叶，你回来了。大叶，今天可是我们结婚纪念日。你也可以提结婚纪念日，你是不是忘了你当初是用什么手段嫁给我的？要不是你把我灌醉爬上我的床，我怎么可能娶你？敢说没有？亲戚亲眼所见的难道有假？我才是你的妻子，下次他一直在骗你。还敢污蔑亲戚，你真是不知悔改。叶哥哥，今天你怎么来？谢谢你陪我过生日，我的手表落下了，我来给你送过来。明静，你身体不好，我明天自己去学校，我比金子跑一趟。陆生姐姐怎么在这里？我来的是不是不是时候？不用管她，她没有资格查证这个事情。阿姨。你这么晚回来，原来是跟他过生日去。你这么晚回来，原来是跟他过生日去了。不然呢？真当自己是江家女主人，你有什么资格跟亲亲比？陆生姐姐，你看起来好可怜啊，简直像一条丧家之犬。啊！青青，叶哥哥，之前推青青下河。现在又来害人，陆生，你这个恶毒的女人！不是，是他自己叫你去的，我没有去。阿姨，你相信我，是他自己。叶、啊、哥哥，我的头好晕啊！青青，你受伤了，今晚就住在这儿吧。嗯。阿姨，那是装的，阿姨他没有病。闭嘴，陆生，你给我滚出江家，给青青赎罪。阿姨、啊，不要，不要，阿姨。叶哥哥，陆生姐姐一直在外面不肯走，听说她很怕黑，她是不是对她的惩罚太重了些？不用管她，那是她自己活该。叶哥哥，今晚我们……叶哥哥，今晚我们……青青，你受伤了，你先好好休息。叶哥哥，叶哥哥，站住！我让你走了吗？过来给青青道歉。这就是我道歉的方式。不知悔改，把那东西给我搬到佣人房。从今天开始，他就是江家的佣人。是。叶哥哥，我身体不舒服。青青，那我送你去医院。嗯。吃完了，把夏青小姐的房间打扫一下。以后啊，别以为自己是江家的少夫人。江总可说了，你就是江家的佣人。夏小姐是江总最喜欢的女人，你竟敢！夏小姐是江总最喜欢的女人，你竟敢动她！你真是蛇蝎心肠啊！那是她活该。你小心，我把你说的这句话告诉江总，你就完了。夏小姐才是江家的女主，告诉他又怎样？我才是江家的少夫人，而他夏青永远只配做见不得光的情妇。你才什么都不是呢！哼！叶哥哥，你来了，见不到你，我好害怕。有我在，别害怕。陆生姐姐怎么也来了？她伤害了你还不知悔改，我带她过来给你赎罪。陆生姐姐不是故意的，我不怪她。做错了事情就该付出代价，他是自愿过来赎罪的，不想离婚就过来给亲戚道歉。对不起，道歉都不会吗？还是说要我找人压着你才学得会？对不起，是我错了，请你原谅我。既然你都道歉了，那我就原谅陆生姐姐了。既然你都道歉了，那我就原谅陆生姐姐了。好，我马上过去。青青，你公司还有事，你住院这几天，他就是你的仆人，你想做什么事情，你领他去做就行了。叶哥哥，我会想你的。嗯。嗯
。陆生，看看你现在这副样子，像不像人人喊打的过街老鼠？你的病是装的。当然，要不然叶哥哥怎么心疼我？夏倩，你这个骗子，我打电话告诉江爷。真以为自己是江太太了是吗？叶哥哥最喜欢的是我，你觉得他会相信你，还是相信我呢？当年我设计好了一切，那晚叶哥哥本应该跟我在一起，没想到被你抢先了。是你设计的，要不是你，我早就是江太太了。你要是识相的话，赶紧滚出江家，否则别怪我对你不客气。休想！好啊，那你试试喽。叶哥哥说你是我的仆人，仆人就该干仆人该干的事情。把衣服给我洗了。今天不是有一个富豪吗？只能说他自己来洗。江爷喜欢女人，不是他，他因为打了江爷喜欢女人，所以才被划到这里来洗衣服的。江爷夫人来你们医院伺候小三，说是简直天大的笑话。<笑>你的汤盛好了，陆生，做仆人就要有做仆人的样子，我的手好痛，你亲自伺候吧。堂堂少夫人在这里伺候我，你信不信？我一句话，叶哥哥就会厌恶。陆生姐姐，对不起，我不是故意的，我不该让你跟我道歉，你不要烫伤我。陆生，你在干什么？叶哥哥，你终于来了，陆姐姐她刚刚要烫伤我。为什么要伤害青青？我真想把你的身体剖开，看看你的心脏到底是不是黑的。阿姨，不是我，是他自己烫伤的。我亲眼看见的，你还在骗我？你这个女人到底是有多无耻？是不是要警察把你抓起来，你才肯说实话呀？夏青她一直在骗你，她在装病。阿姨，你相信我，你让医生过来给她检查一下。既然陆生姐姐要检查，我愿意配合。你让医生过来给她检查一下。既然陆生姐姐要检查，我愿意配合。江爷，现在夏小姐身体非常虚弱，需要一两一周才能恢复。不可能，这不可能！陆生姐姐，你现在满意了吗？我真是糊涂，我居然收你这个女人蒙骗，怀疑亲情。平生早就被我收买，陆生就等着完蛋了。叶哥哥，我的手好痛。青青，放心，我一定给你的交代，不会轻易放过这个女人。出来。哼<笑>、啊！阿姨，我真的没有骗你，那个医生绝对是被夏青收买的，你相信我。事到如今，你还不知悔改？陆生，你到底知不知道“羞耻”两个字怎么写？既然你不认错，那就给我好好受罚。开快点！你干什么？你快停下来！我好害怕、啊。阿姨，我求求你，求求你不要这么对我，不要丢下我好吗？我才是你的妻子，夏青楠一直在骗你，难道你真的不顾我的死活吗？好冷，好冷。哥哥，粥好烫。来，青青，慢慢喝。陆生姐姐怎么回来了？看起来好狼狈啊。不用管她，我已经替你教训过她了。下次她再欺负你，我一定不会放过她。喂，啊，我是，啊，好，我马上过来。陆小姐，你父亲现在病重，急需要五十万手续费，赶紧去凑钱吧，给你父亲做手术。好，我马上去凑。前面是叶哥哥公司，你去干什么？我找他有点事情。我看你是想勾引他吧？可是他心里没有你，只有我。连正眼看都不看你一下，你嘴巴给我放干净点！你凭什么敢这么跟我说话，陆生？你真是一点都配不上江爷。<笑>你霸占着江太太位置这么多年，我今天就要让你看看，江爷心里有没有一点点在乎你。爷<笑>爷、啊啊、哥哥，我的心脏好疼啊！江爷，救救我！叶哥哥
，陆生姐姐怎么样了？她好像更严重。放心吧，她被路人送进医院，死不了。幸好有你陪在我身边，那辆车撞过来的时候，我以为我再也见不到你了。放心吧，这件事情我一定会调查清楚，给你个交代。嗯。江野，调查清楚，这场车祸是有人在背后策划。是谁？是夫人，又是这个恶毒的女人。江<咳>姐，你干什么？你放开我！装什么装？这不就是你想要的吗？收买司机去撞青青，你以为这样我就会爱上你啊？什么？你这样的女人，只配做一个玩物。你在说什么？我从来没有做过。不见棺材不落泪是吧？起来。你偷我的车干嘛？你，陆生，别在这给我装模作样了。收买司机撞青青的事情，我都已经调查清楚了。我没，你别在这给我装模作样。收买司机撞青青的事情，我都已经调查清楚了。我没有，把人给我带上来。江总，都是这个女人指使我的。她说，事成之后给我十万块钱。我没有，你胡说。阿姨，如果是我的话，我怎么可能装自己呢？阿姨。是你说让我演的真一点，让你受了轻伤，这样江总才能相信你。我没有，这都是你的苦情戏。陆生，你到底是有多喜欢我？喜欢到不惜要害死青青。这次是给你个教训，再敢伤害青青，废了你的手。走。你为什么要冤枉我？这可不能冤枉我呀，这都是夏青小姐吩咐的。还是说，给你点颜色就行。你干嘛？你别过来！啊！哎，那不是江太太吗？怎么生病了？是那人照顾她的人都没有？得罪江总，能有什么好下场？江总在医院里明确下命令，谁要是帮派，下一秒就被开除了。医生，我马上就会凑齐的。你等我，我一定会凑齐的。我要怎么做才能凑够五十万的手术费？阿姨，我求你借我一笔钱。你到底是有多无耻？滚，别过来烦我。阿姨，我爸爸生病了，急需一笔手术费，求你借我五十万可以吗？接着编，我倒是想看看你到底有多无耻。你有钱花十万块钱收买司机，难道没有钱花五十万给你爸爸看病吗？我真的没有做过阿姨，相信我。闭嘴，人证物证都在，你还在撒谎。我真的没有做过阿姨，你相信我。闭嘴，人证物证都在，你还在撒谎。阿姨，你怎么对我都可以，但是我求你救我爸爸一命好不好？这五十万算我借你的，我给你打个欠条可以吗？我为什么要把钱借给你这种人？那怎样才能借我？这样吧。青青被你害得现在下不了床，你想办法让她消气，或许我可以考虑考虑。不如这样，你在外面跪着，体验一下她的感受。阿姨，你一定要这么对我吗？跪不跪是你自己的选择，你要是觉得你爸爸的命没有你的自尊重要，你可以不跪。好，我跪。卢生，别给我装模作样，不想救你的父亲吗？赶紧给我起来跪下！赶紧给我起来跪下！卢生，卢生，你怎么了，卢生？快醒醒！醒了就赶紧起来，别在我面前装病。江毅，你不是答应给我五十万吗？陆生，你就这么喜欢钱？为了钱，你连自己的尊严都不要了？你说过只要我下跪，你就给我，什么时候给我？我只说过会考虑考虑，没有说过要直接给你钱。现在我考虑清楚了，我不想把钱借给一个杀人凶手。你不能这么不讲信用！你说了只要我下跪，你就给我了呀？跟你这种女人还讲什么信用？你也不看你自己配不配。江爷，那是我爸的救命钱啊！陆生，别在我面前演戏了。你说的每一句话我都不相信。你不是想要钱吗？我知道一个赚钱很快的地方
正好适合你这样的女人。这就是你想的办法，让我来这儿赚钱。陆生，你也太高看你自己了，在我心里，你连个陪酒小姐都不如。江门口这里的七客呀，今天居然大驾光临。这位是江太太，她就是个陪酒小姐。<笑>哎呀，江总真是有眼光啊！陪酒小姐都长得这么漂亮，我可是从来没见过这么漂亮的大美人儿啊！放开我！哎呦，美人还有点不好意思、啊。王总要是喜欢借你玩两天，那多不好意思。江毅，你真要把我送给别人吗？你不是喜欢钱吗？黄总有的是钱，你把黄总伺候好了，还怕拿不到那五十万吗？我这是在帮你。美人，也不差钱。咱俩今天玩个游戏，我喝一杯酒，脱一件衣服，看看是我先喝醉，还是你先脱光。只要今天你让我高兴，你要多少钱，我给你多少钱。只要今天你让我高兴，你要多少钱，我给你多少钱。哇，哎呀，你不是喜欢钱吗？黄总给了你那么多钱，可别扫了黄总的兴。我呀，再脱，再脱一件，万，够了。王总，这个女人我还没玩够，现在还不能给。钱江总舍不得，那我就不没了。美人，等江总腻了，去他找我。走。放开我，我的钱还没拿。走！你放开我，我钱还没拿完呢。陆生，我还真是小看你了，这种钱你都愿意要？不是你说的吗？让我好好伺候里面的老总。陆生，你还知道“羞耻”两个字怎么写吗？反正，在你眼里，我就是羞耻的女人，我还不如好好伺候那些老总，我还有钱拿。反正，在你眼里，我就是羞耻的女人，我还不如好好服侍那些老总，我还有钱拿。你的意思是说，我给你钱，你什么都愿意做，是吗？对，只要有钱，我什么都愿意。捡吧，跪着捡，这些钱就都是你的。医生，我只有这么多钱了，我求求你，救救我父亲！陆小姐，你还是先起来吧。我们医院有规定，必须先交钱才能做手术。我也帮不了你，你还是先去送钱吧。我到底要去哪里凑够这五十万？医生说你明天就可以出院了。叶哥哥，陆生姐姐最近怎么没有？医生说你明天就可以出院了。叶哥哥，陆生姐姐最近怎么没有来？不用管她，好的很。我怎么听别人说，她好像在夜总会当卖酒女呢？什么卖酒女？陆生姐姐怎么会做那种事呢？陆小姐，今世不同往日了，别再摆黄门太太的架子了。里边可都是贵宾，要小心点儿、啊。我知道了。待会进去的时候把姿态放低点，要把客人哄高兴了，客人才会买你的酒。嗯。陆生姐姐，真的是你？我听别人说你在这里卖酒，没想到是真的。你是遇到什么困难了吗？说出来，我们可以帮助你一下。你不用这么辛苦的。这位客人，我在工作，请不要打扰。叶哥哥，陆生姐姐对我误会这么深，连我的帮助都不可以接受。叶哥哥，陆生姐姐对我误会这么深，连我的帮助都不能接受。她不就是个妹夏小姐，我替你教训她。算了，她是我的朋友，大家要看在我的面子上，多多照顾她。这位客人，这瓶酒是我们会所特色，味道醇厚，入口甘美。各位，要不要来尝尝？夏小姐，既然让我照顾你生意，我买一瓶，给我倒上。好。
干部，也不知道这杯酒好不好喝，你替我尝尝。这位客人，我们不提供这些服务。把酒喝了，这钱是你。把酒喝了，这钱是你的。好，我喝。把这些酒都喝了，我给你十倍。够了，陆生，你就这么爱钱，这么虚荣，甚至不惜伤害自己的身体。这位客人，我真的很需要钱，请不要打扰。我替他喝。各位，玩的愉快。对不起，害你喝了这么多酒。青青，不怪你。就跟着我吧，我保证你有多少钱有多少钱，我可多钱了，这不都是你想要的吗？都到,到这个地步了，还装什么情啊？我就是想要钱嘛，我给足你钱。<笑>你他妈谁也敢跟我动手！江总，啊，失敬失敬，我不知道这是你的女人，滚。陆生，你真下贱，下贱到投入这种人的怀抱，是不是给你钱你就什么都愿意做？是他强迫我的。我看你乐意的很，真下贱。跟我走。江总，你不是嫌我下贱吗？为什么还要对我做这种事？江总，你不是嫌我下贱吗？为什么还要对我做这种事情？请不要耽误我工作。工作。什么工作？是出去接着陪别人，还是在外面给人下跪？我没有。既然霸占着江太太的位子，就不要做出让江家蒙羞的事情。江毅，我现在真的很需要钱，我爸爸还在等着我救命，我求你借我五十万好吗？五十万？陆生，你看看你自己配吗？是你这具被人玷污过千万次的身子，还是你这张被人吻了千万次的？我没有和别人做过。你不是想要钱吗？只要你能取悦我，让我开心，我给你钱。阿姨，答应我的钱呢？为什么只有十万？我要五十万！你表现太差，连个玩物都不配，还真是失败。阿姨，真的不行，我要五十万。你还真是贪得无厌，可惜你不配。喂，夏小姐，昨晚江总跟陆生一起过夜，知道了，帮我继续监督陆生。那您答应我那笔钱，事成之后翻倍。好好好。为什么？为什么？为什么我做了这么多努力，你为什么还是想着这个贱人？我一定不会让你好过的，一定！阿叶不在家，你来干嘛？陆生姐姐，你怎么总是误会我？我来是为了找你。找我？我知道你爸爸生病了，特意给你送点钱表示心意。你怎么可能那么好心？就算五千万，叶哥哥也愿意给我，何况这五十万？不过我有个条件。你拿了钱必须离婚，滚出我和叶哥哥的生活。我父亲的手术费我会自己挣。你别敬酒不吃吃罚酒。陆生，江太太的位置本来就属于我，那就亲眼看看自己怎么被赶出江。陆生，江太太的位置本来就属于我，那就亲眼看看自己是怎么被赶出江家的吧。陆姐姐，陆姐姐，我和叶哥哥是真心相爱的，我就是来给你送钱的，你能不能不要这样对我呀？啊啊！青青，青青，我本来是给陆姐姐送钱的，没想到她就把我从楼梯上摔了下来。不是我，不是我，你这个永远都不知道感恩的白眼狼！青青好心帮你，你为什么推他？真的不是我
，是他自己假装睡下去的。不信你问账吧。刚刚听见夏小姐要给夫人支票，夫人就把他推下去了。你真恶毒，竟然你永远学不乖，现在就给亲戚赎罪。阿、哎、姨，你心里从来没有爱过我，对吗？因为这颗心。嗯终究是捂不热。陆小姐，你的身体非常虚弱，一定要抽血吗？抽血可以得到现金吗？是的。抽。抽血可以得到现金吗？是的。抽。陆生，你在干什么？谁允许你给他抽血的？先生，是这位小姐自己决定的。陆生，你疯了！你现在身体这么虚弱，怎么可以抽血？江总。麻烦你不要打扰我，我现在很需要钱。我真是疯了才会关心你，你就算死在外面，我也不会管你。给我查一下陆生最近在做什么，为什么这么缺钱？哎，原来陆生这次没有骗我，准备五十万支票给我。春生，这么快就不记得我了？顾北哥，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
不想继续下去了，快点离婚吧。当初是你要死要活嫁给我的，你现在竟敢跟我提离婚，我们之间什么时候轮到你说话算了？你只是一个玩物罢了，一个玩物有什么资格决定去路？朱生，你未免也太看得起你自己了。这是什么？你还给我！你这个金主还真舍得给你花钱呢？你到底是你这个金主还真舍得给你花钱呢？你到底是用什么手段？这是我爸爸的救命钱，我求求你还给我好不好？怪不得刚才在我面前这么硬，原来是傍上富豪了。怎么想跟我离婚，跟他在一起？陆生，不会给你这个机会的，除非是我逆了，否则我永远不会放过你，我会一直折磨你。不要！你还给我！喂，珊珊。喂，顾北哥，可不可以再借我五十万？我把银行卡弄丢了。珊珊，别担心啊，我早就已经安排好了，我已经派人去医院付清费用了，伯父很快就可以做手术。谢谢你啊，顾北哥。那珊珊，可不可以帮我一个忙啊？我晚上要参加一个晚宴。我这刚回国，也不认识其他朋友，没有女伴是很丢脸的。你可不可以作为我的女伴陪我出席宴会啊？好，那待会儿我就让人把礼服给你送过去。嗯，生生，我给你介绍一下，这位是苏氏财阀的总裁苏玉，是我的好朋友。苏总您好，我叫陆生。陆小姐好。顾伟哥。我先去趟洗手间，你去吧，我在这儿等你。兄弟，你今天怎么了？怎么一直盯着生生看？都把人吓跑了。顾北，你能不能帮我弄一根他的头发？不是，你这是什么癖好？现在喜欢收集女孩头发呀？我总感觉她长得像我妹妹。开什么玩笑？你现在喜欢用这种方式搭讪女孩？生生有自己的父母，她跟她爸爸一个姓，你别招惹她。<笑>你怎么和别的男人在一起？是不怕叶哥哥生气吗？顾北哥，我们走吧，不要听狗在这里乱叫。陆生姐姐，我知道你生我的气，那你不应该跟别的男人在一起。丢的不仅仅是你的脸，还有江家呢。那你现在什么行为？勾引别人家丈夫？夏青小姐，你是想让全世界的人都知道你是个不三不四的女人吗？叶哥哥，陆生，我跟青青不是你想的那种关系，你为什么每一次都要针对她？过来给青青道歉，否则别怪我对你不客气。江总想怎么样？难道想大庭广众之下动手吗？不知道江家明天的股票会怎么样？还有江总，管好自己的女伴，不要让她出来乱咬人。生生，我们走。站住！不管怎么样，你现在还是我的妻子，你跟别的男人走得这么近，就是在打我江家的脸。你要跟别的男人走，哼！叶哥哥，陆生真是太过分了，完全不顾及你的脸面。青青，对不起，我想先冷静一下。今天谢谢你啊，郭北哥。生生，你放心啊，只要我在这里，没有人可以欺负你。美丽可爱的陆小姐，我能请你跳一支舞吗？好。哎，双双，你没事吧？我扶你去那边休息啊。江爷，你别动他，生生的脚受伤了。顾先生的眼光这么低吗？连我不要的都这么喜欢，我跟他还没离婚，轮不到你管。江爷，放开生生，他不想跟你走。不跟我走，跟你这个外面的野男人走吗？你说话给我注意点！操、啊！戳破了你们的好事，恼羞成怒了。我告诉你，陆生现在还是我太太，我们的家事轮不着你管。江爷，你干什么？陆生，你就这么下贱，就这么迫不及待的勾引其他男人？不是你想的那样。我亲眼看见的，大庭广众之下跟其他男人拉手跳舞，下一次是不是要爬上人家的床啊？你跟夏青那么多年不清不楚，你有什么资格管我？我让你看看我有没有资格管你，陆生，这是你自己给脸不要脸的，别怪我不客气。
陆生，你要是能一直这么听话就好了。你要去哪儿？只要可以离开这里，去哪儿都可以。你要离开我？当年是你设计陷害爬上我的床，现在你说走就走，你当我江夜是什么？年的事情我已经说过很多遍了，是你自己不愿意相信。那现在呢？现在为什么要离开？谁愿意跟一个强奸犯在一起啊？你想离开江家，是想跟你的金主在一块吧？我说最近怎么脾气见长，原来是找他靠山了。江野，你不爱我，因为我不乐意。等你什么时候赎完罪，我才会放过你。陆生，你没有选择的权利。你把我爸怎么样了？你要干什么，江野？陆生，你以为你凑够了钱，你爸爸就能醒过来？那家医院是江家的产业，我不点头，谁敢给你爸做手术？江野，要我做什么都可以，我求求你不要伤害我爸，我求求你。现在知道学乖了。为什么每次都要受到教训才知道听话？陆生，只要你乖乖听话，就不会伤害你的父亲。如果你敢忤逆我，你就等着给你爸爸收尸吧。江毅，太残忍了。生生，你告诉我，江毅他是不是欺负你了？我替你教训他，一定帮你找回公道。伟哥，江毅他没有欺负我，我们以后还是不要见面了吧。钱我会还你的。生生，生生。我已经告诉顾伟哥，我们不会再见面了。你满意了吧？做的不错。要是让我发现你跟他再联系，那老爷子在医院的日子可就不太好过了。叶哥哥，陆生姐姐和昨晚那男生在一起，他们肯定互相喜欢吧？要不然我们就成全他们吧。叶哥哥，你不肯答应，是不是喜欢上他了？怎么可能？他就是个爱慕虚荣、罪恶至极的女人，我怎么可能喜欢他？那你为什么不跟他离婚？离婚之后，我们就可以在一起了呀。离婚之后。江氏集团就会受到影响。她这个诡计多端的女人，不知道会做出什么事情。青青，你放心，不管怎么样，我们都是很好的朋友。你要是有什么事，我都会帮你的。叶哥哥，叶哥哥，为什么我这么努力，你一句话就让我放弃？江毅，你分明就是喜欢上他了。陆生，我不会让你得逞的。江家太太早晚都是我的。喂，我要让你帮我代办一件事。事成之后，我给你二十万。林瑶的项链找到了，这要送给夏欣小姐吗？不是，是送给夫人的。我要跟她重新开始。夫人，您的牛奶热好了，好您趁热喝了吧。嗯您交代我的事儿都做好了。哎，这个女人又在干什么？为什么不回我消息？哎，张妈，呃，夫人今天去哪儿了？夫人说今天有点事儿不回来了。听见她说，听见什么了？说。我还听见夫人给一个男的打电话，说已经订好酒店，在老地方等她。你听见他们在哪个酒店了吗？我听见在东岳酒店三楼十六号。陆生，如果让我在那儿抓到你，我绝对不会放过你。夏小姐，谢谢你给我送来这么漂亮的美人。少废话，别耽误正事。放心，我保证，过了今晚之后，让这个女人身败名裂，把所有的人都嫌她脏。江野就肯定是你的。小美人，我来了。你想干什么？江总，这个女人今晚已经卖给我了。卖？是啊，她来夜总会做陪酒，谁给的钱多，她就陪谁。她给自己卖了多少钱？一万块。滚，江总。好，这个女人的照片我已经传给你，您慢慢享用吧。放开你！放开你，让你去陪别的男人吧。你说什么？就开始装是吧？自己看看。陆生，是不是随便哪个男人都可以睡的？这不可能。陆生，你到底上过多少个男人的床？你自己有多少个金主？你自己都数不清了吧？我没有。你这种坏东西
，我真的没有。是啊，是我之前对你太好了，是吗？从今天开始，不让你改。给我把那老头子的呼吸机给我停了，谁也不许给他做手术。我求你不要这样，我求求你了，不要这样。求我？行啊，我看看你是怎么求我的。陆生姐姐，你真是好可怜啊！有家不能回，只能在这里下跪，祈求叶哥哥原谅。也是，我要是你，应该就不想活在这个世界上了。要不要我进去帮你跟叶哥哥求求情，让他放了你父亲？夏青，不用给我假惺惺的。陆<笑>生，不妨告诉你，这件事情就是我设计的，为了让你滚出江家，我真是煞费苦心。你给我滚！青青。叶哥哥，陆姐姐应该不是故意的。你为什么总是要针对她？反正无论我说什么，你都不会相信。原来不爱一个人，做什么都是错的。强词夺理！你给我在这儿好好反省，什么时候知道错了？叶哥哥，前两天说好答应陪我看电影，咱们今天去吧。好。叔叔。莎莎，莎莎，你没事吧？莎莎，北哥，我肚子好疼，我送你去医院啊，莎莎。顾北哥，我求求你，救救我父亲，他现在很危险。你放心，医院那边我都已经打点好了，一定会让伯父得到最先进的治疗。谢谢顾北哥。小姐，你别太激动，你怀孕了，胎下很不稳定，以后要好好照顾自己的身体，情绪不能过激。我有宝宝了。是啊，你马上就要当妈妈了，一定要照顾好自己的身体，千万不能再让江燕那个混蛋欺负你了。我知道。我会照顾好我自己的，也会照顾好我的宝宝。什么？陆生怀孕了？这个女人怎么这么好命？这个时候怀孕，江叶本来就对她有了感情。如果这个时候她怀孕了，我还怎么当江太太？要你再往我去办一件事、嗯。宝宝，我一定会让你平安降落在这个世界上，让你做最幸福的小孩。现在是和哪个野男人私会？江叶，你嘴巴给我放干净点！你知道生生为了你受了多大委屈？有你这么说自己的妻子的吗？啊！你还真是可笑，被陆生耍得团团转。等你知道他有多下贱，你会后悔你今天为他说的每一句话。你顾北哥，不要再打了，我和他有点事情要说，你先休息一下吧。好，生生，你先好好休息。我怀孕了。不知道是哪个男人的野种。你说什么呢？这是你的孩子。孩子的月份都不对，你跟我说是我的孩子，你以为我跟那些男人一样好骗吗？怎么可能？这不可能！这就是你的孩子，怎么可能月份不对谁知道你跟哪个男人生的野种，想要栽赃在老子头上？看来我们在家这段时间你过得很丰富啊，爬床都不知道爬了多少个了吧？阿姨，这真的是你的孩子？这个孽种我不会认，你也休想给我把他生下来！来人，给我摁住他！阿姨，这真的是你的孩子，你要亲手打掉你的孩子吗？这个孩子只会是江家的耻辱，让江把孩子给我打掉。江总，江太的身体虚弱，如果现在打掉，以后恐怕很难有孩子了。这个孩子不能出现在世界上。江爷，你会后悔的，你一定会后悔的。你不要过来，不要打掉我的宝宝，不要，不要。嗯嗯、我贝哥。生生别怕，外面那些人都已经被我处理掉了。伟哥，我们不能留在这儿，江爷要打掉我的孩子。生生，你放心，我来处理啊。什么？跑了？连一个孕妇你们都看不住，要你们有什么用？都给我去找，就算把海氏给我翻个天，也得给我把人找出来。陆生，你到底会去哪儿？生生。这段时间你就先住在这儿，放心，江叶绝对不会找过来。谢谢你啊，顾北哥。如果你不介意的话，我可以做孩子。如果你不介意的话，我可以做孩子的父亲，和你一起照顾宝宝。当初我父母把我送出国，我晚了一步，才让你嫁给了别人。生生，我对你的感情从来没有变过。顾北哥，好了，你先不用着急回答我，你先好好休息，等孩子生下来再做决定。江总还是没有夫人的消息，废物，一群废物，都他妈几个月了，一点消息查不到。先生，别着急，一定会找到的
他还想怎么样啊？他在外面跟野男人厮混，我都没有追究。难道我要看他把野种生下来吗？陆生姐姐心里装着别人，我心里一直都有你啊。千晴，我还要工作，你先回去吧。叶哥哥，叶哥哥，你喝醉了，让我做你的江太太好不好？陆生，为什么？为什么这种时候还向着陆生，连看都不看我一眼？你眼里只有他这个，连看都不看我一眼，你眼里只有他这个贱人是不是？青青，你怎么在这儿？叶哥哥，刚刚你把我当成陆生姐姐了，这是我的第一次。青青，对不起啊，这是个意外，我会给你一大笔钱作为补偿。那你会娶我吗？抱歉。为什么？为什么会这样？都是陆生害的！我要见你一面。这次你找我，你想让我帮你干什么呀？龙哥，咱们这种关系，为什么你我呀？三年前，你让我设计江夜，要往他酒里下药，说这样的话，你就可以名正言顺的嫁给他。怎么过了这么久，还没有当上江太太？只要阻止陆生，后面一切都是我的了。事成之后，我要一百万。好，只要你愿意，让我做什么都行。<笑>姐姐。我和爸爸妈妈走丢了，你能送我回家吗？你家在哪儿？就在前面。走走走，我送你回去。这是哪儿？夏青，我都已经离开江夜了，你怎么还不放过我和孩子？陆生，你只要活着一天，江夜就不会看我一眼。你霸占着江夜这么多年，活该这个下场。不是我，不是我不肯离婚，是江夜，是他不肯离婚，不是我。不是你，我早就是江家太太了，你就和这个孽种一起去死吧！不要，不要，放过我吧！我求你放过我和孩子。你放心，我可不会因为你摊上人命官司。我还给你准备一出好戏，我要你亲眼看看江夜是怎么抛弃你的。江总，找到夫人了。她在哪儿？被绑匪绑架了，夏小姐也被绑走了。这是一百万，把他们两个给我放了。龙哥，检查过了，没问题。现在可以放人了吧？<笑>放人？一百万是刚才的价格，现在涨价了。我要两百万，一百万只能救其中的一个，全吗？叶哥哥，我求求你救救我！江毅，我知道你恨我，但是我们的孩子是无辜的，我求你救救我！你把他们两个放了，我现在就找人给你送钱。我可没那么多时间等，一百万只能救其中的一个。再不行，我把他们两，我把他们两个都杀了。叶哥哥，你不是说过你要补偿我的吗？救我呀！放了青青。叶哥哥，我们快走吧，这里全是绑匪，快走啊！看到。江夜根本就不在乎，你跟你肚子里这个野种的命加起来，都比不过人家青青的一根苦头三二。啊！我现在就送你上路。嗯啊嗯啊嗯、上上上上你没事吧？上上，我送你去医院。火车，他还在里面。叶哥哥，陆姐姐福大命大，一定会没事的
，陆生呢？这到底是怎么回事？钱钱钱钱总，我我错了，一切都是陆生设计好的，是他让我扮成绑匪，充值天钱的。你要是敢骗我，我绝对不会放过你。我我我没有骗你，我是真没有骗你。对了，我看到陆生拿到钱之后，就跟另一个男人。陆生，你又骗我！很遗憾，孩子没有保住。怎么会这样？我的宝宝！生生，孩子还会再有的。你现在最主要的是养好自己的身体。我先去看看伯父啊。顾总，我现在这样一直都在连累生生，我对不起他。其实他并不是我的亲生女儿，我只是收养了他。什么？希望他能找到自己的亲生父亲，就不用受我的连累了。喂，苏月，后辈，你现在立刻帮我弄一根陆生的头发，我现在就要确认他到底是不是我妹妹。我现在就要确认他到底是不是我妹妹。什么？我妹妹手心有一颗痣，陆生手上也有，难怪我第一次见他的时候就觉得那么熟悉。好，生生手上确实有，伯父刚才说他不是亲生的。难道她真的是苏玉的妹妹？我也是刚从顾北那儿知道你最近发生的事情，还是希望你不要太难过，还有很多人爱着你。苏先生说笑了，我现在这样的处境，宝宝也没有了，丈夫也不在意我的死活，我的人生还有什么意义？是他江夜残忍在先，他根本就配不上这么好的你。陆小姐这么坚强独立的一个人，我希望不管遇到什么事情，你都可以好好活着。谢谢苏总。行，那你先好好休息吧，我先走了。嗯检查报告什么时候出来？先送去检查，结果马上出来。您还知道回来啊？一百万这么快就花完了？这次回来准备拿多少啊？你在说什么？还在装？离婚协议签了，离婚协议签了，滚出江家！看在你陪我三年的份上，我会给你一笔财产。我也是这么打算的。爱上你是我的一个错误，不仅害了我自己，还害死了我的宝宝。你别给我提这个野种，要不是你自己设计绑架，你孩子怎么会死？陆生，这都是你自己的报应。站住！既然你已经不是江太太了，那就把江太太的东西留下来吧。江一叶，你看清楚，我没有拿江家任何东西。你身上这件外套就是江家的，脱下来才能出去。我都已经跟江一离婚了，你还要怎么样？陆生姐姐，我有一份礼物要送给你的。你把我爸怎么样了？我收买医生，给他注射了一种药物，没想到那个老东西没挨住，没想到那个老东西没挨住。死了，爸！你为什么要这么做？我都已经跟江野离婚了，对你没有任何威胁了，你为什么还要害死我爸？你占了江太太位置三年，我只是给你点教训。那个老东西本来已经要醒了，是你害死了你爸，你就不该活在这个世界上。陆生。都是你害死了你爸爸，还有你的孩子，你就不该活在这个世界上。生生，生生，你要过来！你不要跳，不要跳！宝宝也去世，我父亲也没了，我这一生活着有什么意义？生生。妈妈来陪你了，生生，生生，这个世界上还有很多人在爱你，你的亲生父母还在等着跟你的亲生父母还在等着跟你团聚呢。什么？你有可能是苏氏财阀走失的千金，你的父母这些年一直在寻找你。对，你和我妹妹手心的痣一模一样，所以我才让顾北拿了一根你的头发去做检测，想确定你是不是我要找的人。只不过我找妹妹找了这么多年，结果一直很让我失望。这次的检验报告结果。你自己来打开吧。我竟然真的是苏轼的千金，真的吗，妹妹
我终于找到你了。这是咱爸咱妈，妈，爸，你回来了，我们女儿终于回来了，爸。珊珊啊，这些年你在外面受委屈了，都是我们不好，找了这么久才找到你。做我们苏家的大小姐，本来就应该开开心心的过一生。没有。你们做的已经够多了，一直在找我。回家了就好啊！这些年我们身上在外面受的委屈，想好怎么报复那些人了吗？这一次我一定不会让他们好过。来，咱们喝茶吧。苏家可是还是鼎鼎有名的私人哦，居然会参加这次婚礼，当然是重要的。妹妹，我们进去吧。好。他是谁？知道苏怡亲自给他开门。哼、啊，陆生，刚跟我离完婚，这么快就移情别恋了？你，你嘴巴给我放干净点！哇，真是找到靠山了，现在都敢跟我叫嚣了。江毅，以前是我喜欢你，所以所有事情都仗着你。现在我不喜欢你，如果你再敢挑衅我，就……这幅唐代的珍贵字画卖五百万，也不是很贵。生生。你笑什么？我笑这些人没有眼光，那就是个赝品。赝品，精品的话会在下面有主人的印记，这幅没有。还真是个赝品。月哥哥，我喜欢这幅字画。既然芊芊喜欢，那我就买下来送你。江毅，既然你想千金哄个美人一笑，那就别怪我设计你。这幅画我们要了。既然你喜欢的话，那我们就买下。月哥哥，不能给他吗？我也想要。芊芊想要的话，这幅画我们要了。江先生不能夺人所爱吧？我们没有夺人所爱，这本来就是我们的东西。好，既然江先生喜欢的话，那就送给你了。那就谢谢苏总承让了。青青，只有你才配得上这幅画。陆生姐姐，真是不好意思，叶哥哥非要送我这幅画，只能让你割爱了。什么？这两幅画是假的。是的，江总，我刚查清楚，真迹在苏家人手里。可恶，陆生一定是故意的，故意引诱我加价。叶哥哥，最后让我花了五百。生生，喜不喜欢这件衣服？这是我让米兰的设计师为你量身定制的。哥，你给我买的衣服已经够多了，穿不完了。哎，你是我们苏家的小公主，买再多的衣服都不嫌多。我先给你挂上去啊，你先忙吧。谢谢哥。我要的那件衣服怎么还没送到？我马上就要成为江家太太了，得罪了我，你们赔得起吗？预定，谁敢抢我的东西？又是陆生，陆生，你给我出来！是不是和苏家派上关系了，就忘了我们这些旧相识？小姐，再不离开，我对你不客气。你敢动我？我可是未来的江太太。哟，我当谁呢？原来是夏青妹妹呀。陆生，这么久没见。你还是没有改掉喜欢抢别人东西的坏习惯。之前是叶哥哥，现在连这件衣服你都要跟我抢，你什么身份啊？你配穿这件衣服吗？夏青妹妹，你现在抢的这件衣服，我现在多的数不过来。你觉得你拿什么跟我争？我想要的东西必须得到，多的钱就当我赏给姐姐了。你是说有钱什么都可以买得到啊？当然。有钱当然什么都可以得得到。好啊，我现在呀、啊、就想要你身上这件衣服。你干什么？你放开我！陆生，叶哥哥不会放过你的。不是你说的吗？有钱什么都可以买得到，更何况你就是出来卖的呀。嗯，当初在酒吧陪酒的可不是我呢，姐姐。你。陆生，你干什么？之前看在你失去孩子的份上，我还对你愧疚。现在看来，你根本就不值得我愧疚。江毅，你还真是一点都没……陆姐姐，都是我的错，是我害死你的孩子，我给你道歉。别跟我假惺惺的，陆生，你怎么这么冷血？你失去孩子根本就不是亲亲的错，你还要这么折磨他？我现在就替亲亲教训你。陆生
，你还真有本事啊，把金柱哄得团团转。江毅，你真让我恶心。你走吧，我们不会再见面了。怎么了，陆少？有了金主就忘了前夫是吗？你别忘了，当初是你爬上我的床的。你闭嘴！你以为我还是那个任你欺负的陆生吗？告诉你，你再敢动我一下！我一定会让你千倍百倍的偿还，叶哥哥，叶哥哥，你没事吧？陆生，你给我等着，等你的金主不要你的手。哥哥，既然江叶毫无悔过之心，我们也不必对他留情了。召开公司会议，我们全力对付江氏。叶哥哥，陆生也太过分了，也不知道用了什么手段和苏家搞上关系。手段，我还真是低估陆生了，他确实跟以前不一样。阿叶，你回来了。阿姨，今天可是我们的结婚纪念日。你也可以提结婚纪念日。陆生，早晚会让你回来求我。陆生，我一定会让你付出代价的。你们立马给我滚回来！开车回公司。你找我？嗯、上次花了五百万买了一副赝品，让江家。成了笑柄，啊！我就不再追究了。可是最近你到底做了些什么事，让苏家这么对付我们？你知道吗？短短不到三天的时间，公司的股票损失了十个百分点。什么？哎、苏家，陆生啊，陆生。家有多尊贵，你不知道吗？你竟然敢得罪他们！你现在马上收拾东西，向苏家道歉。如果不能取得苏家的原谅，这总裁就不要当了。嗯、苏总，之前不知道做了什么事情得罪了你，今天特意带礼物过来道歉，希望苏总能够原谅。小叶。你连自己做错什么事情都不知道，有什么资格站在我面前？虚情假意的道歉，我可不接受。苏总，我们再谈谈。他怎么在这儿？生生，他是过来道歉的。陆生，你果然跟苏玉搞在一起了。你就这么缺男人吗？你们已经离婚了，生生想做什么就做什么，跟你有关系吗？我告诉你，之前欺负生生的这笔账，我还没跟你算清呢。苏玉，你的品味还真是独特。为了这种无耻的女人，公然对抗我们江家，和我们江家作对，对你有什么好？你他妈在胡说八道什么？生生是我，不用跟他废话，把他赶出去。生生，你为什么刚才不让我说出你的身份？我要留住自己的底牌，我要把伤害过我的人打个措手不及。行，无论你做什么决定，哥哥都会帮你。喂，从现在开始，撤回对江氏集团的投资。断了他们的资金链，会让江叶给我妹妹跪下道歉为止。嗯，你是怎么办事的？让你给苏家道歉，结果现在苏家给咱们施加的压力更大了。你知道公司最近这几天损失了多少钱吗？叔叔，这也不能怪叶哥哥啊，都怪陆生这个狐狸精，勾引了苏玉，才会发生后面的事情。闭嘴，你这个祸害！哎，爸，这不关青青的事。不管你有什么办法。必须想办法让苏家消了这口气，否则话，把祸害送到国外，让你再也见不到他。来人，把这个祸害给我关起来！叶哥哥，叶哥哥，在看什么？算下时间，江叶也该到了。生生，想没想好一会儿怎么教训他？嗯、苏总，之前几次多有得罪。希望您高抬贵手，放过江家。你该道歉的人不是我，只有生生解气，我才会满意。陆生，对不起啊。如果只有虚伪的歉意，那你先回去吧。陆生，我都已经给你道歉了，你还想怎么样？我想怎么样？你以为你去道歉，我的孩子就能回来吗？你犯下的罪，就能一笔勾销吗？我告诉你，如果不是为了报复你，看你一眼就觉得恶心。什么意思
，什么意思？嘉义，你不是把我的尊严都踩在脚底下吗？我现在让你做同样的事情。如果江总愿意把钱一张一张的捡起来的话，我倒可以考虑给你这次机会。给你，谢谢江总。不过我的气还没消呢。陆生，你耍我？江毅，你不要觉得我狠，你曾经就是这么对我的。你在报复我？对呀、啊，我就是在报复你。除非等我报复够的那一天，我永远都不会。生的错和我没有关系。哼，你以为别人不知道你干的这些事情吗？你楚楚可怜的这一套，在我这里没用。什么意思啊？什么意思？你这种女人就不配进我江家的门。就算没有陆生，我也不可能让江夜娶你。我告诉你，你再敢让我发现，勾引我儿子。断了你的腿！不要，叔叔，叔叔，嗯、别这样，别这样，叔叔，放开我，放开我！陆生，这一切都是你的错，我不会放过你的。你流产之后恢复的很不错，一会儿等检查报告出来了，应该就没什么问题了。你这个部位发生了病变，看起来很明显，你先把这个药吃了，一会儿我再给你做个全面检查。叔叔，不能吃！我从来没有听说过哪家医院做检查要先吃药的。这是什么药？这个你不说，我就向医院举报你。我说，我说，刚才有个人进来，他交代我这么做的。待会儿把这颗药给陆生吃了，我再给你一瓶。是夏青让你这么做的吗？他想干什么？说是要给你做一场手术，给你注射一种药物，让你终身不孕。还是这么恶毒。生生，你打算怎么做？要不要我报警把他抓起来？报警。岂不是太便宜他了？既然他这么恶毒，那就让他自食其果。夏小姐，事情已经办好了，我已经给陆生注射了药物，他这辈子都不会再怀孕了。办得好，陆生现在这副样子，不就是仗着勾搭上苏玉，有苏家给他撑腰吗？现在他永远都怀孕不了，我就不信苏玉还会娶她。夏小姐，你要不要去检查一下，看你要调理一下身体？好，我怀上叶哥哥的孩子，陆生。你就等着被苏家赶出去吧，夏小姐，喝杯水。我的头好晕。夏小姐，陆生，你对我做了什么？你到底对我做了什么？你自己做的事情，自己忘了吗？我不能怀孕了，你的豪门梦破碎了。陆生，我要杀了你！你有资格说出这种话吗？我的宝贝被你害死了，我的养父也被你逼死了，你害得我家破人亡。比起你的狠毒，我真是甘拜下风啊！叶叶哥哥，你在干什么？叶哥哥他要杀了我，我不能再怀孕了，我不能再怀孕了。陆生，我都跟你道歉了，为什么还要伤害亲亲？我没有伤害他，那是他的报应。你以为用这种方式就能留下我吗？我告诉你，就算亲亲不能怀孕，我也会娶她。江毅，你真是往脸上贴金啊！我告诉你，你这张脸只会让我恶心。听好，渣男配贱女，绝！别以为你攀上了苏家，我就不敢动你。江毅，我早就警告过你，你再敢动生生一下，我不会放过你的。陆生，你同时勾搭多少个男人，真是厉害。但是在我这里，我永远也不会喜欢你，青青。我从很早之前就喜欢你了，你比那些只知道爬男人床的女人好一百倍。你愿意嫁给我吗？我愿意，夏青。你要珍惜做这个豪门夫人的机会，这可是你用母亲的权利换来的。青青现在是我的未婚妻，别再想伤害她，否则别怪我动手。
枪耶，被一个女人耍得团团转，你好可怜啊！不是你这个疯女人，到底什么意思？咱们走。叶哥哥，陆生姐姐就是羡慕我们，谢谢你愿意娶我，我一定做好你的姜太太。青青，你今天真好看。叶哥哥，他怎么来了？别怕，我不会让他伤害你。来这儿干什么？这里不欢迎你。可我有一件礼物要送给你呀、啊。什么东西？陆生，你别使些阴谋诡计。就算再放不下我，我要娶的人也只有青青。江毅，你还真是好笑啊！被戴了绿帽子都不知道。你什么意思？难道让我帮你回忆一遍吗？明天你就要嫁给江叶了，怎么现在还敢跟我上床？反正他又不会发现，他为了赌气才答应娶我。现在他又不敢碰我，难道还不允许我跟别人在一起吗？江叶满足了，我可以。婚礼前夕，江总的未婚妻跟别的男人在一起，这不是真的，叶哥哥，这绝对是后期合成的，你不能相信他。陆生，就算青青做了对不起我的事情。他也比你这种人要强一百倍。你做的再多，我也不会娶你。我希望你知道真相之后，还能坚持你现在的想法。把人带上来。陆陆小姐，陆小姐，我错了，你不要找我去坐牢。都是他，都是嘉兴让我做的，是他让我绑架你，让你孩子流掉的。姐姐，江总，江总，其实陆小姐怀的是你的孩子，都是他偷偷改掉孩子的月份，让你们两个产生误会的。是我的孩子。竟然亲手杀了我的孩子啊！还有三年前，三年前也是他，他给你下了药。陆小姐只是……别胡说，叶哥哥，这也肯定是陆生找来的，你不要相信他。我那么相信你，却利用我的信任一次次的欺骗我，让我害自己的孩子。不是的，我只是太爱你了，我太想得到你了，我不得不这么做。那你为什么要陷害陆生？都是因为他，没有他阻止我，早就得到你了。够了。别再自欺欺人了，夏晴，这一切都是因为你的贪欲，而这一切，都只是为了江太太这个位置的虚名罢了。陆生，这都是你逼我的，你让我成为笑话，你也别笑好过。我要杀了你！杀人了，杀人了！我的脸，我的脸，陆生，我要杀了你！放开我，放开我！夏晴。和你的仇还没完呢！放开我！放开我！放开我！夏青，为了成为姜太太，不择手段，都忘了自己沾了多少血了吧？今天我要你为我的父亲和未出世的宝宝道歉。我的宝宝，还有几个月就出生了，怎么可以忍心伤害他呀？啊！还有我的父亲，是你逼死了他，你罪该万死！放开我，叶哥哥，救救我，救救我！小青，这都是你罪有应得。陆生，陆生，我错了，我真的错了。别走，别脏了我爸和宝宝的轮回。放开我，爸，宝宝，你们看到了吗？我帮你们报仇了，你们可以安息了。你别碰我，是你伤害我的孩子，你是我的仇人，你走开。你说的没错，这一切都是我对你的不信任造成的。如果不是我，夏晴也不会有机会伤害他。你要什么资格在我面前哭？我不会原谅你的，我的孩子更不。过去的事情都是我的错，是我对不起你们。我告诉你，江爷，我会让你后悔的，让你加倍偿还。爸爸错了，我不该相信那个坏女人。生生，生生，先生，请回吧，我们小姐不想见你。那我就一直等，直到他见我为止。生生，以
后，别去找卢生了，他不肯原谅你，你做再多也没用。是我伤他太深，我对不起他，我要去找他。你还不明白吗？陆生已经不爱你了。苏家，今天要召开发布会，肯定是要宣布陆生和苏玉。非常感谢大家能够来到发布会的现场。今天是有一件非常重要的事情要向大家宣布，连一个弥补的机会都不给我们苏家走失多年的大小姐，今天正式宣布离婚的消息。从今以后，谁要是敢欺负我妹妹，那我是不是还有机会？祝大家玩的愉快。哎，生生，我那边还有朋友，我先过去一下，你在这等我啊。生生，我今天见到你，特别高兴，我以为我再也没有机会见到你了。可是我看到你这张脸，我只会觉得恶心。生生，我知道，过去是我犯的错，我会尽力去弥补你的。你想要什么，我都会给你。你拿什么弥补？我这三年所承受的痛苦，你弥补得了吗？江叶，你这辈子只会是我的仇人。如果你再敢靠近我，就别怪我折磨你。江叶，你能不能别阴魂不散啊？我不想看到你。对不起，现在是吃饭时间，你不能一直不吃饭。我就把午饭给你带来了，你休息一下吧。生生，你还记得吗？过去的三年都是我们一起吃饭，那时候还是你做给我吃的。阿叶，你快来，我做了你最喜欢吃的菜。阿叶，我想过几天。阿叶，工作是处理不完的。我想过几天去报个厨师班，学更多好吃的菜做给你吃，怎么样？要是我们以后有个孩子的话，那我们一家三口会更幸福，是吧？那个时候我们多幸福啊！真希望我们可以一直幸福下去。够了，不要再说了，我不想听。生生，对不起。呃，那，陆总。晚上有个饭局想要你参加，来的都是想跟苏氏谈合作的人。好，我知道。生生，晚上的酒局我陪你一起去吧。这种饭局一般都不简单，可能会被灌酒。你一个人去，我不放心。好，你陪我去。今天我必须敬陆总一杯酒。恭喜陆总回到了苏家，找到了自己的亲人。他不会喝酒，谈生意怎么能不喝酒呢？不好意思啊，我的确不会喝酒。不过我旁边这位，他很会喝酒，让他帮我挡酒吧，对吧，江叶？是，陆总的酒都由我来喝。好，看江总这么爽快，我敬江总一杯。这杯酒代表我的心意，希望能和苏轼合作成功。来，来，来呀，江总喝。江总，我给你倒酒啊。好酒量<咳>，喝啊，江总！饭局结束了，我们走吧。生生，你能不能等我一下？我现在很不舒服。江叶，别给我装模作样<咳>。你以为这样我就会可怜你吗？当初你怎么对我的？是你非要挡酒的。生生，我真的没有装。江叶，没死就赶紧给我起来，别装模作样。我怎么会在医院？昨天晚上喝到胃出血，司机送你回来。对不起，是不是又给你添麻烦了？你少跟我装模作样！告诉你，别以为这样我就会可怜你，你带给我的伤害可远远不止这些。对不起，我再也不会伤害你，我现在只想补偿你。你永远都补偿不了我，你欠我的。生生，你再给我一次机会。我只想留在你身边，别的我什么都不想要，我只要每天能看到你就行。好啊，我给你这个机会。生生，我刚学了两道菜，你尝尝。做的很不错嘛，你做什么呀？注意点，你在苏家只是一个仆人。只要能陪在你身边，我做什么都可以。生生，是不是我足够卑微？这是你要的文件啊，生生。不过你确定要这么做？江叶把我害得这么惨，不好好报复他，怎么对得起我过去受的伤害？傻丫头，你要报复他，何必自己动手啊
哥来帮你做就行了呀。哥，这件事我想自己动手。行，你尽管做你想做的事情吧。来，把这个签了。怎么，信不过我？没有。行了，我还有事儿，你先忙吧。车生。不管你想让我做什么，我都会照做，哪怕是你想要报复我。爸，张爷，你明明看出来这文件上有不对劲的地方了，为什么还在上面签字？你给公司带来三千万的损失。爸，对不起，对不起，看你是被陆生冲昏了头脑，你这个总裁啊，就别想当了，去，里边跪着去。车生，这是你想要的结果吗？恭喜你，成功了！请你离开我家。秋生，是不是我又做错了什么？你让我签字，我已经签了呀。我现在已经不是僵尸的总裁了。你报复成功了，张总，你还不明白吗？有你在身边是为了报复你、羞辱你。现在我已经玩腻了，对你没有任何兴趣了，江总。你不会以为我会重新爱上你吧，师生？我求你了，你别赶我走，除了你我什么都不要。你现在已经不是僵尸继承人了，你一无所有了。你现在这副样子让我觉得恶心。书生，对不起，之前都是我的错。喂，哥哥，护照我已经办好了，等我把公司的事情交接好，我就去找你。陆生，是你把我害成今天这个样子的，我要带你一起去死，我要杀了你！江<笑>爷，江爷，怎么会这样？你不会死了吧？医生不是说他还有一线希望吗？生生，我们不要那么悲观，也许他能平安醒过来。顾北哥，我不想让他死，我只是想报复他。我也不知道为什么下棋转过来的时候他会挡在我面前。好了，生生，这不是你的错，不要再自责了。苏玉已经抓住夏晴了，还在等着你处理呢。哥，生生，夏晴我已经抓住了，上次被他给跑了，这次绝对不可能发生这种事儿。哥哥，你帮我处理一下吧，我这辈子都不想看见，我再也不想看见他了。行，放心，哥保证你这辈子再也见不到他了。江爷，过去我们总是相互折磨，你羞辱了我三年，我也想要报复你，可是真的，你躺在床上的时候，我并不开心，江爷。你欠了我那么多，你死了还让我愧疚吗？对不起，江爷，你醒了。叔叔，对不起，害你担心了。你别动，我去找医生。苏总，我不是故意的，你放了我吧，我只是一时糊涂。好一个一时糊涂！当初你他妈借着江爷给你的势力侵入我妹妹这么久，这笔账该算清楚了吧？我告诉你，我妹妹善良，但我可不是。我求求你，你放过我，我不是故意的，你就饶了我，我不是故意的。快把他给我扔到后山去喂狼！不要，不要，苏总。医生说你的身体已经没有大碍了，再过几天就可以出院了。出院之后，我能一直陪在你身边吗？生生，你再给我一次机会，我想要弥补你，我什么都不要，我陪在你身边就行。你出院后就回江家吧。叔叔只有你一个儿子，他不会不管你的。可我只想要你，江叶，你还不明白吗？我们之间隔着人命，不可能在一起的。我可以弥补。你弥补什么呢？我的孩子已经死了，我的养父爷已经死了。过去的三年受到的羞辱，我一分一秒每一刻都记在心里，无法弥补的。不是这样的
，江毅，你跟夏青一样，都是伤害过我的人，我不可能原谅他，同样，我也不可能原谅你。江毅，你好好活着吧。双双，你别离开我，你再给我一个机会。你不是说放不下那些仇恨吗？那是不是我经历同样痛苦，就能补偿你？江毅，你干什么？这一刀还给岳父，他养育了你，夏青用我的权利逼死了他，我对不起他。这一刀是我视人不亲，一直伤害你，生生，对不起。江一，医生，医生。春生，你就放心吧，医生已经把江毅救活了。你不想让他死的话，他就死不了。真的吗？谢谢哥哥。只是这个江毅伤害了你这么多，现在变成这样，你不应该开心吗？再说了，就算他死了，也跟你没有关系啊。我也不知道为什么，虽然我一直想报复他，可是他真的躺在病床上的时候，我并不快乐。还是你太善良了，你是被他感动到了。难道你要原谅他吗？不会。虽然我已经不打算报复他了。可我也不会原谅他，他做再多也无济于事。好，这才是我的好妹妹，敢爱敢恨，拿得起放得下。苏家在国外的业务越做越好，我也应该承担起继承人的身份了，过去接手国外的业务。行，无论你做什么决定，我们全家人都会支持你，加油。医生说，你再过几天就可以出院了，不要再做傻事了。双双。我昏迷的时候，梦见我们的曾经了。那时候我还没有被夏青蒙蔽，没有做伤害你的事，我们过得很幸福。江毅，你还记得我们第一次见面的时候吗？很多年前你帮过一个女孩。医生，我求求你救救我爸爸，我只有他一个亲人了。这是医院的规定，没交手术费不能做手术。我会马上凑够钱的，我求你了。这钱拿去给你爸交手术费。你为什么要帮我？看你可怜，我妈也是刚因病去世。那我怎么把钱给你呢？不用还了。就因为你帮过我，所以三年前被人设计，我误入你的房间，跟你产生这么多纠葛。生生，对不起。江叶。不管你怎么样，我都要感谢你。如果不是你的话，我养父早就去世了。可最后还是我亲手毁掉了你的幸福，双双，你愿意再给我一次机会吗？我想弥补我犯下的错。你不用着急回答，三天之后再给我答案。江毅，你的病完全好了。嗯，已经完全好了。上次的事情我已经考虑好了，我的答案是。双双，我这辈子最幸福的事情。就是遇到了你，我最后悔的事情就是一次又一次的伤害你。我现在已经完全改正，我发誓，以后什么都听老婆的，老婆说往东，我绝对不往西。家里面所有的事情都听你的，一定让你做这个世界上最幸福的女人。江毅，我不会嫁给你的。对不起，是不是我又做错了什么？你不愿意嫁给我，我们可以先做朋友。我绝对不会再惹你生气了。江毅，不是你做错了什么，我们也做不了朋友。我今天来呢，就是想告诉你，有些错误是永远弥补不了的。江毅，我不恨你了，好好活着吧，后会无期。哥，国外的签证和护照都已经办好了，外国的行程呢，我都已经安排好了。大家都知道我是苏家的女儿，不可能有人欺负我的。傻丫头，哥这不是怕你受委屈吗？不会。
会，怎么可能有人欺负你妹妹呀、啊？哦，对了，你公司还有事，今天就让顾北哥送我吧。放心吧，我会送双双平安离开的。好，那你出国的事儿，江夜知道吗？不知道，我不想告诉他。行，别忘了给我打个电话。嗯，那我们先走了。那我们先走了，双双，为什么我们没有一次重来的机会，连做朋友的机会都不愿意给我们？我是不会放弃的，我什么都不要了，我就要你，江毅，我不恨你了，好好活着吧，后会无期。不对，他是在跟我告别，他要离开。生生，生生，别喊了，他不在这儿。生生呢？你把生生藏哪儿了？你欺负我妹妹的事，我还没找你算账。我妹妹原谅，可是我可没有。少废话，生生到底在哪儿？你要是能挨得下我十棍，我就告诉你我妹妹去哪儿了。好，是你说的。没想到你还有点骨气，居然能挨得下我十棍。现在可以告诉我，生生去哪儿了吧？他在机场，马上要去英国。生生呢？他的飞机已经起飞了，他不想见到你，所以没有告诉你他今天离开。江野，你走吧，生生他已经不爱你了。过去的三年里，我是真的很爱你，而现在也是真的放下你了，江夜，后会无期。<咳><咳>